ফিনের ফাঁকে আহাটি ফিনের ফাঁকে যে ফিনের ফাঁকে হবে আজ সব অবসর সবুজে সবুজে কেন মিশে যেতে মন চায় আকাশের নীলে আজ মন উড়ে যেতে চায় নকশির ছকে ছকে হৃদয়ের গিটান টিফিনের ফাঁকে আহা টিফিনের ফাঁকে টিফিনের ফাঁকে হবে নতুনের জয় গান টিফিনের ফাঁকে আহা টিফিনের ফাঁকে কেমন 
আছেন আমি তো অনেক ভালো আছি তোমরা কেমন আছো আমরা ভালো আছি আমের তো অনেক ভালো থাহারি কথা কারণ আমে চলে আসেন পরান ঠান্ডা করার নাহান শহর বরিশালে বরিশালের যে ঠান্ডা আবহাওয়ার বাতাস সে কেউ পরান ঠান্ডা হয়ে যাবে আমের হয়েছে এটাই স্বাভাবিক আজকে মোরা আমের মগ প্রাণের শহর বরিশাল লইয়া কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য উপস্থাপন করতে যাইতে আসি কিন্তু মগ বরিশাল শহর সম্পর্কে কইতে শুরু করলে আমের যদি বেন্না হালে কওয়া শুরু করি রাইত হইয়া যাইবে তো মগ কথা শেষ হইবে না খুবই চমৎকার আসলে আমিও চাই যে তোমাদের কথার মধ্যে আমি যেন বরিশাল শহরটা ঘুরে আসতে পারি থান নদী খাল এই দিনে বরিশাল বরিশালকে প্রাচীন কাল থেকে অত্যন্ত সম্পদশালী বলে আখ্যায়িত করা হয় বিল্প সেফ বলেছেন বরিশালের কারপাস রেশম বস্ত্র অনেক বড় অবদান রাখছে আমাদের অর্থনীতিতে এছাড়াও বরিশালের যে পায়রা সমুদ্র বন্দর রয়েছে তা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা রাখছে আমাদের এই বরিশাল শহর তো বলতে গেলে মানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের খাজানা পশ্চিমবাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শের বাংলাকে ফজল হক রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাস তার মা কুসুম কুমারী দাস তারপর রয়েছে বিখ্যাত কবি সুফিয়া কামাল কামিনী রায় তারপর সাত বিশ্বের মধ্যে অন্যতম দুজন বিশ্বেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর মোস্তফা কামাল তারপর অশ্বিনী কুমার দত্ত যার কারণে কি না আমাদের যে এই অক্সফোর্ড খ্যাত ব্রজমোহন কলেজটি তৈরি হয়েছে আমার ভাইয়ের রক্তের আঙ্গনে একুশে ফেব্রুয়ারি এই গানটির গীতিকার জন্ম কিন্তু এই বরিশালে আর তিনি ছিলেন আব্দুল গাফার চৌধুরী প্রাচ্যের ভেরেজ বরিশালে পূর্ব নাম ছিল চন্দ্রদ্বীপ এরপর এর পরবর্তীতে এর নামকরণ করা হয় বরিশাল বরিশাল নামকরণের বিষয়ে অনেক মতবাদ রয়েছে প্রথমে জানা যায় যে বড় বড় শাল গাছ জন্মাত বলে এর নাম দেওয়া হয় বড়শা বরিশাল বরিশালে আরও বলা হয়েছে যে এখানে খাল বিল থাকার অসুবিধা সত্ত্বে এখানে যাওয়া আসায় অনেক কষ্ট হতো তাই কথিত আছে যে আইতে জাল যাইতে শাল মোগবাড়ি বরিশাল পরবর্তীতে আর এক কিংবদন্তি থেকে শোনা যায় যে এখানের লবণের দানাগুলো অনেক বড় ছিল বলে এর নাম দেওয়া হয় বরিশল পরবর্তীতে তা সংস্করণ করে হয় বরিশাল বরিশালের আয়তন তেরো হাজার দুশো সাতানব্বই বর্গ কিলোমিটার এটা বাংলাদেশের পঞ্চমতম বিভাগ প্রথমে আমি বলতে চাই কুয়া কাটার কথা যা সাগরকন্যা নামে খ্যাত এখানে সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয় একই সাথে দেখা যায় আরও বলতে চাই আমাদের অক্সফোর্ড মিশন হাই স্কুল যা শত বছর ধরে আমাদের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে এপিফানি গির্জা গুটিয়া মসজিদ এবং তারই পাশে রয়েছে যে দুর্গা সাগর বরিশালের সবচেয়ে বড় দীঘি এবং আমি আরও বলতে চাই করাপুর জামে মসজিদের কথা এই মসজিদটি সম্পূর্ণ রূপেই মোঘল এবং ইংরেজদের শৈল্পিক নির্দেশনার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন বরিশালে শুধু মেয়েদের জন্য রয়েছে পাঁচ থেকে ছয়টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে বরিশাল মহিলা কলেজ উচ্চ শিক্ষার জন্য রয়েছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় শুধু সাংস্কৃতিক শিক্ষা নয় বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বরিশাল অনেক অবদান কোটোখালী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এটার প্রতীক চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও বরিশাল অনেক এগিয়ে বরিশালে অবস্থিত শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ এশিয়ার মধ্যে সব থেকে বড় মেডিকেল কলেজ এছাড়া রোজমোহন কলেজের কথা তো ভোলাই যায় না চমৎকার বলেছ আসলে আমরাও মনে করি তোমরাও স্বশ ক্ষেত্রে অবদান রাখবে তোমাদের এত চমৎকার সব কথাগুলোর জন্য এবং এত সুন্দর করে বরিশালকে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য তোমাদের জন্য রয়েছে আমাদের তরফ থেকে শুভেচ্ছা উপহার বন্ধুরা তাহলে হয়ে যাক একটি চাষি মোমেন্ট খুব চমৎকার তোমাদের প্রত্যেকটি ছবি আসলে খুব সুন্দর হয়েছে এবার ওই পাশে চলে যাই দেখি আমাদের ওই পাশের বন্ধুরা কি ছবি এঁকেছে তুমি তোমার স্কুলে ছবি এঁকেছো তাই তো জি খুব সুন্দর হয়েছে এই পাশের বন্ধু সবাই মুক্তিযুদ্ধের ছবি এঁকেছে গ্রাম বাংলা দৃশ্য এঁকেছে আচ্ছা তোমার ছবিতে আমি দেখতে পাচ্ছি একটা বইয়ের ছবি এঁকেছো কি এঁকেছো এটা এটি হচ্ছে হাল এল রোডের একটি বই দ্য মিরাকেল মর্নিং এই বইটিতে সকালের ছয়টি অভ্যাস যেটি আমাদের জীবন পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম সেই ছয়টি অভ্যাসের কথা তুলে ধরা হয়েছে তো আমি চাই আমার বন্ধুরা যাতে এই বইটি পরের জন্য আমি বইটি ছবি এঁকেছি দ্য মিরাকেল মর্নিং হ্যাঁ বন্ধুরা বুঝতেই পারছো তোমার বন্ধু ছবির মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছে যে যেন তোমরা 
তোমরা এই বইটা পড়ো দা মিরাকেল মর্নিং আসলে তোমাদের প্রত্যেকটি ছবি অনেক চমৎকার হয়েছে খুব ভালো লেগেছে তাই তোমাদের প্রত্যেকটি ছবি নিয়ে যাব আমার সাথে অনলাইন আর্ট গ্যালারির জন্য যেখানে ঝুলিয়ে দিব তোমাদের ছবিগুলোকে যেখান থেকে দেখে নিতে পারবে তোমাদের ছবিগুলো বন্ধুরা ছবিগুলো আমাকে দিয়ে দাও বন্ধুরা তোমাদের চমৎকার সব ছবির জন্য আমাদের তরফ থেকে রয়েছে শুভেচ্ছা উপহার বন্ধুরা তাহলে হয়ে যাক একটি সাসি মোমেন্ট
তোমার কি একটু মন খারাপ হচ্ছে যে তুমি কম আম পেরেছো বন্ধুদের থেকে হ্যাঁ কিছুটা একটু মন খারাপ হচ্ছে আচ্ছা মন খারাপ করার কিচ্ছু নেই কারণ তোমরা তিনজনই এই গেমের উইনার তোমাদের তিনজনের জন্য রয়েছে আমাদের তরফ থেকে শুভেচ্ছা উপহার বন্ধুরা তাহলে হয়ে যাক একটি সাসি মোমেন্ট জি বন্ধুরা যাদের অবিরাম পরিশ্রমের ফলে শিশুদের ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠে সুন্দর তাদের নিয়ে এই সেগমেন্ট হ্যাটস অফ টু ইউ বন্ধুরা আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাহবুবা হোসেন ম্যামের জন্য রয়েছে আমাদের তরফ থেকে একটি সম্মাননা স্মারক ম্যাম প্রথমেই জানতে চাই আপনার এই বিদ্যালয় সম্পর্কে বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় উনিশশো তেইশ সালে স্থাপিত সেই থেকে চলছে আজ শতবর্ষে দ্বার প্রান্তে বিদ্যালয়টি উপনীত হয়েছে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী রাত্রি থেকে টেন এই আটটি বছর অধ্যয়ন করে আমাদের শিক্ষক মণ্ডলীর অভিভাবক মণ্ডলী এবং শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত প্রয়াসে আমরা চেষ্টা করি তাদের মেধা এবং মননকে সর্বোচ্চ কাজে লাগিয়ে যাতে তারা ব্যক্তিত্ববান সুনাগরিক হিসেবে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে পরিশ্রমী এবং শৃঙ্খলাবোধে উদ্বুদ্ধ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে আমাদের চেষ্টা থাকে শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে তার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সফলতার সাথে ভূমিকা রাখার জন্য দেশকে ভালোবাসার জন্য দেশকে গড়ে তোলার জন্য কাজ করতে করতে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় তারা এগিয়ে যাক এই জন্য আমরা শ্রম দিই ধন্যবাদ ম্যাম আমি আরেকটি প্রশ্ন আপনার কাছে জানতে চাবো একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য আমাদের বন্ধুরা কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা এটাই মূল লক্ষ্য আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষার্থীদেরকে এই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে প্রয়োজন পারিবারিক মূল্যবোধের পারিবারিক সুশিক্ষার চর্চা পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ বিনয় ভদ্রতা সভ্যতা মানবিকতা সহানুভূতির চর্চা এগুলো যাতে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে ছোট থেকেই এই জন্য পরিবারকে এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষকদের ভূমিকা রাখতে হবে শিক্ষার্থীদের হতে হবে অনেক সচেষ্ট সক্রিয় ধন্যবাদ ম্যাম আসলে আপনার এই মূল্যবান কথাগুলোর জন্য এবং আপনার এই মূল্যবান সময় আমাদের মাঝে দেওয়ার জন্য আমরাও চাই শিক্ষা হোক ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য এবং আমাদের বন্ধুদের লেখাপড়া হোক বাড়তি আনন্দে এই স্কুলে সবাইকে শুভকামনা জানিয়ে চলে যাচ্ছি পরের সেগমেন্টে
আমাদের সাথে নাচতে ইচ্ছে করছিল তাই এত সুন্দর পারফরম্যান্সের জন্য আমাদের তরফ থেকে রয়েছে শুভেচ্ছা উপহার বন্ধুরা তাহলে হয়ে যাক একটি সাসি মোমেন্ট বন্ধুরা টিফিনের ঘন্টা পড়ে গেছে বন্ধুরা চলে যাবে ক্লাসে এক ব্যাগ ভর্তি আনন্দ নিয়ে যাবে তো তোমরা সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুন্দর থাকবে আর আমাদের সাথেই থাকবে টাটা